Bienvenue dans Tétois, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire ce mois-ci, l'interview de Marcus Miller, une légende du jazz venue se produire au festival Palais en Jazz à Compiègne, et celle de Frédéric Michel Langlais, un tout jeune peintre basé à La Morlaix, dans l'Oise. Frédéric Michel Langlais, bonjour. Bonjour. Tu es peintre, hein tu résides et tu travailles à La Morlaix, tu fais une spécialité des portraits. Pourquoi euh, tu t'es dirigé vers cette spécialité j'ai commencé à faire du graffiti pendant, pendant mes études secondaires. Euh, J'ai vu des portraits qu'il y avait sur les lieux désaffectés, ce qui m'a donné envie en fait, de faire des portraits. Alors les portraits, souvent, on l'a vu, ils sont noir et blanc, euh, et la couleur, elle apparaît par touche. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta technique Alors, c'est souvent des techniques mixtes. Euh, je veux qu que de loin, on puisse voir les ombres, et euh, que de près, on s'aperçoit que c'est un peu déconstruit. Un petit peu comme, comme sur cette toile-là, où euh, on comprend les ombres, et pourtant, c'est pas du tout des ombres euh, réalistes. Et alors, tu utilises euh, différentes matières euh, euh, Oui, je pas suis... que ta peinture. Ah ouais, j'utilise plein de trucs. Euh, étant donné que je viens du milieu du graffiti, je peins majoritairement euh, tous mes dégradés de gris avec des bombes aérosols. Et après, j'utilise des encres de tag, de euh, l'acétone, ah, oui. qu'on met dans les cigarettes électroniques peu de Posca et j'utilise aussi des marqueurs où je, je, je fais mes couleurs moi-même vu que j'ai plein tout un panel d'encre différentes. Alors mélanger tout ça sur une même toile, c'est assez fréquent Je sais que les techniques mixtes se développent assez dans le milieu artistique. J'ai toujours été passionné à l'idée de, de chercher en fait des, des associations de, de, de choses qu'on n'a pas pu trouver et, et petit à petit, euh, bah, c'est pour ça que j'affectionne particulièrement l'acétone et le premier cigarette parce que j'essaye de trouver des trucs, euh, de trouver des, ouais, des écritures, des choses comme ça qu'on qu ne peut pas imiter. Notre artiste local de ce mois-ci a été découvert dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire. Et oui, ouvrez l'œil, les artistes sont tout autour de nous. Frédéric Michel Langlais est inspiré par les hommes. Son univers regorge de portraits, mêlant à la fois les techniques du street art et du dessin dans une atmosphère toujours très aérée. Alors sur cette toile, on ne pas vraiment, mais souvent sur tes toiles, les, les portraits sont très échevelés. Mmh. Tu aimes bien jouer avec les cheveux apparemment, ouais. mais qu'est-ce que ça t'évoque hein Je trouve qu'avec les cheveux, on peut faire ressortir toute l'histoire du, du, du regard en fait. Et grâce à ça, c'est marrant dans tous les portraits que je fais, à chaque fois il y a un cheveu qui, qui passe devant un œil. Sur ton site aussi, euh, j'ai vu des vidéos de live painting. Mm -hmm. Alors c'est assez étonnant parce qu'avant, euh, avant les artistes euh, gardaient jalousement leurs secrets et là maintenant, ça se fait de plus en plus souvent, on vous voit travailler en direct. Je crois que ouais, il y a de la pudeur au début et puis finalement après on y trouve, euh, on y trouve un intérêt parce que ça, nous, ça, ça devient aussi passionnant de créer, créer des vidéos en fait, de, de montrer les détails qui nous intéressent, de, de, ouais, de montrer, de se dévoiler en fait parce que les gens sont, les gens sont assez fascinés. Euh, de comment on fait, comment on, comment on réalise, comment... On... Alors il y a peu de temps, tu as aussi euh, créé une pose avec un portrait de Hollande. Euh, alors au-delà du message très clair hein, du président, euh, du président en avait, ouais. <rire> est-ce que ça ouvre euh, du coup une nouvelle ère artistique pour toi ou... Tout ce qui est des accumulations, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'ai tendance dans, dans ma vision et dans, mes, dans les idées que j'ai, ça revient assez souvent. Quelle est ton actualité aujourd'hui dans l'Oise et ailleurs Est-ce que les, les gens peuvent euh, admirer tes toiles euh, là, je suis en, en cours d'exposition à saint germain des corbeilles en dessous de Paris. Je, je réalise aussi un live painting euh, durant les 95 ans, oui, les 95 ans du Lys, euh, de l'association du Lys. Bah, merci beaucoup Frédéric. Il n'y a pas de problème, Au merci revoir. à vous. Je vous remercie. So hello, Marcus Miller. You are one of the most respected bass player in jazz music. You worked with many artists, more than 500 albums. That's a lot. <laughs> A lot of albums, yes. Yeah. Last year you were nominated a uh, spokesperson in uh, UNESCO. Can you tell us about that? You, there's a link between that and your album, right? Yeah, I was. Um, I did a tour with Herbie Hancock and Wayne Shorter. We were doing a tribute to Miles, in fact, because in 2011 it was 20 years since Miles had been gone. So we did a tour of Europe. It was very nice. And at the end of the tour, Herbie said, "Stay around because I'm going to be appointed." as an artist for peace by UNESCO. So I hung around in Paris and uh, Herbie was, was um, appointed, it was very nice. And I met all the people at UNESCO and uh, they began to come to my shows. And uh, they came to my show at the Olympia in Paris a year later. 
and they heard me perform a song called Gore. Yeah. And this was from my Renaissance album, and it was a song that I was inspired to write after visiting the island of Gore off the coast of Senegal. And uh, I was very emotionally moved by the visit and written a piece. And I spoke a little bit about the piece before I performed it that night in Paris. And the people in UNESCO were in the audience, and they came backstage afterwards. The director of UNESCO, uh, Madame Bokava, and she said, I would like you to be our next artist for peace. And uh, she said, also, we have a project called The Slave Roots. It's aimed at raising the awareness of the history of slavery, particularly among young people. And uh, I thought it would be a great thing to really be involved in. And I decided with my next album that I would collaborate with musicians from different stops along the slave route. So that was the inspiration for the album, my work with UNESCO, and it really opened up a world for me. You know, I began to be exposed to all these different rhythms from these different places. Yeah, because it's the first time uh, we hear a lot of uh, world music. You've always been into fusion. Yes, I've always been interested uh, in using these elements, but this was the first time I really concentrated on working with musicians who were really from these different places. So it's really uh, the next level for me. Lors de son passage à Compiègne dans le magnifique écrin du Palais Impérial, Marcus Miller est venu présenter son nouvel album Aphrodisia. C'était l'occasion pour John, notre chroniqueur musique, de s'entretenir avec cette bien sympathique légende du jazz américain. He's got photos. <laughs> so, uh, my dad is a piano player. And when I was three or four years old, I would always see him playing the piano every day. And so I decided I wanted to do what my dad did. That's what most kids do. So I didn't have any music, you know, any partition to use. So I put up my checkerboard. <laughs> and then I, I grabbed my dad's glasses from his desk and put them on because I assumed that that's what you needed to play music also. So uh, that's the story. And also my mother was famous for taking pictures. And every picture she took, her thumb was a little bit in the picture. So you can see in the bottom of that picture, That's her thumb. my mom's thumb. <laughs> Here's another one. So, ah, uh, if you were to Google pork pie hat five or six years ago, you would get a picture of me and a guy from the 20s named Buster Keaton, an old actor. Um, we represented the pork pie hat until this gentleman Um, so right. Heisenberg just copied you. Heisenberg, who knows? <laughs> but maybe somebody did some research on cool people and decided yeah, because to use look, my hat. You look sharp with that. Uh, thank you very much. And the last picture. <laughs> I love that band, Talking Heads. David Byrne had such a really unique concept about music. He was really an artist, you know what I mean? Like, And he added music to his art. But they had such funky musicians in the band, you know what I mean? I was always a fan. And I'd be rolling down the street in New York, blasting that music in my car. I decided I wanted to cover. So we did uh, Burning Down the House. Yeah, yeah, I love it. A That's lot of people say, why would you do Burning Down the House? I say, because it's badass, man. <laughs> do you know what David Byrne thought of your cover? No, I never got to speak to him no, about it. No, you never? You, you don't know? No. You know what and I mean? He's, he's a little bit like you. He's, he's kind of fusion. Yes. Yeah, that's what I think I appreciated about him is that he was fusing elements And to me, that's such an honest way to make music because none of us really live in isolated situations. So if you're going to make music, it seems natural to make music that reflects the fact that we're exposed to all, this, all these different things. So did you ever thought of doing a recording or tour in a minimal lineup, like maybe you know, a duet, for example? Never considered a duet, but I was just talking about a trio or a quartet. Oh, yeah. So it's an idea that's starting to... Uh, flower you know what I mean oh yeah uh, I'm sure I'll end up doing it pretty soon it's the idea I just got it's funny that you mention it because I just began to get an idea like this just yesterday oh that's funny yeah so thank you <laughs> <laughs> well thank you Marcus thank you for the interview all right no problem Much thank appreciate you appreciate it all right thank you all right all right uh,